Assalamu alaikum, I am Adnan Shweb, faculty member at Comsat Institute of Information Technology and today is our lecture number 24 regarding the course Risk Management and Insurance FNC 710. Today we are going to complete our previous chapter which we have started that is of life insurance and contractual provisions. We have started it, we are going to take a little bit further that is life insurance and contractual provisions and we are going to discuss it further that there are other things that are going on. We have seen a lot of life insurance that देखा था कि कौन कौन सी प्रोविजंस हैं किस किस तरह की हमने वैल्यूएशंस को देखना है किन किन चीजों को अपने सामने रख के आगे चलना है सो दैट मींस वी आर गोइंग टू सी कि हमारे पास और क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी और उनको हमने साथ साथ रख के चलना है तो इसको देखने के लिए हम देखते हैं कि आज के हमारे क्या एजेंडे हैं पहली चीज हमारी जो हमारे पास आ रहा है डेट इस एवोल्यूशन ऑफ इंश्योरेंस मेथड्स कि हमने अब इंश्योरेंस मेथड्स को भी देखना है देखिए लाइफ इंश्योरेंस के अंदर भी फर्दर मेथड्स एक्जिस्ट कर रहे होते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस की जो है ना हमारे पास फर्दर मेथड्स एक्जिस्ट कर रहे होते हैं और उनको हमने देखना होता है कि इन इंश्योरेंस मेथड्स को हमने किस तरह से इवेल्यूएट करना है जिस तरह से भी हम इन इंश्योरेंस मेथड्स को इवेल्यूएट करेंगे वो हमारे सामने आ जाएगा कि दैट हाउ दीज इंश्योरेंस मेथड्स बीइंग इवेल्यूएटेड कि इन इंश्योरेंस मेथड्स को हमने कैसे और किस तरह से इवेल्यूएट करना है और इनको इवेल्यूएट करके हमने कैसे आगे लेकर चलना है दैट हाउ वी आर गोइंग टू इवेल्यूएट देम और उनको हमने इवेल्यूएट करके किस तरह से आगे लेकर आना है तो जब हम उसको इवेल्यूएट कर रहे हैं तो दैट मींस कि वी आर गोइंग टू इवेल्यूएट सम फर्दर थिंग्स कि हमारे पास क्या क्या चीजें फर्दर इन्वॉल्व हो सकती हैं सो सो फर्स्ट ऑफ ऑल इवेल्यूटिंग आर इंश्योरेंस मेथड्स डेटा फ्रॉम नेशनल असेंबली नेशनल एकेडमी ऑफ सोशल इंश्योरेंस शोस दैट प्राइवेट इंश्योरेंस इनकर्ड 55 परसेंट क्या हुआ प्राइवेट इंश्योरेंस इनकर्ड 55 परसेंट सेल्फ इंश्योरेंस 23 परसेंट एंड फेडरल I stayed from 22% of cost of workers compensation in 2001. यानी कि इतनी हमारे पास workers को compensation इन insurance ने दी हुई है. Data from National Academy of Social Insurance shows that. यानी ये data जो है वो National Academy of Social Insurance ने given है कि हमारे पास कितना आ रहा है. So that means कि हमारे पास private insurer इनकर्ड जो है वो 55 परसेंट आ रहा है, सेल्फ इंश्योरेंस 23 परसेंट है, फेडरल एंड स्टेट फंड्स 22 परसेंट आ रहा है ऑफ अ कॉस्ट ऑफ वर्कर्स कंपनसेशन इन 2001। प्राइवेट इंश्योरेंस आर प्रेफर्ड बाय मोस्ट इंप्लायर, क्या कहा प्राइवेट इंश्योरेंस आर प्रेफर्ड बाय मोस्ट इंप्लायर्स इन स्टेट where they are they are permitted to operate यानी कि आओगे private insurers are preferred by most employers ये private insurers के through ज़्यादा workers compensation की तरफ जाते हैं in state where they are permitted to operate यानी जहाँ पे वो permission भी दी होगी यानी कि वो private insurers जिनको permission है कि वो अपनी state में operate कर सकते हैं employers mostly prefer that private insurers के उन private insurers को वो prefer कर रहे होते हैं offer the employer an opportunity to Ensure in one contract all um, one contract all the liability likely for the damage arising from a work uh, work connected injuries. Yani kya hoga? Offer the employer an opportunity to ensure in one contract. Ek contract mein sari insurance dete hain. All liabilities likely from damage arising from work connected injuries. Ke wo sari ki sari cheezon ko ek hi contract mein cover up karne ki koshish karti hai ke haan ji itne hi humne contract mein har cheez ko cover up karna hai. While private insurer offers more certainty in handling out of, of state risk, यानी कि private insurers offers more certainty, यानी कि वो more certain होते हैं for handling out the of the state risk, कि state risk को handling के लिए they are very important और वो easily उसकी handling कर सकते हैं. While the expenses of state funds are somewhat lower than those of private insurer, while the expenses of the state funds are somewhat lower, कि जो state funds हैं उनका जो expenses हैं they are somewhat lower than those of प्राइवेट इंश्योरर की जो उसकी प्राइवेट इंश्योरर हैं उनसे समर्थ उसका लोअर एक्सपेंसेस चल रहे होते हैं। The difference is not as great as rough comparison after after lead to believe यानी कि the difference is not as great यानी कि उसमें difference is not as great as rough comparison कितना rough इतना rough comparison often leads one to believe यानी कि lead one to believe पे आ जाता है ठीक है तो the difference is not as great as rough comparison के difference जो होता है इतना नहीं होता as rough comparison often lead one to believe के one पे हमलोग करने वाले तो यानी कि इन दोनों private insurer public insurers या other insurers में इतने ज़्यादा differences नहीं आते ठीक है ना यानी कि state fund और somewhat lower than and those of private insurers यानी कि state firms में somewhat lower होते हैं लेकिन rough difference किया जाए तो इन दोनों के expenses या cost में इतना ज़्यादा difference exist नहीं कर रहा होता 
सेल्फ इंश्योरर हैज द हैंडी कैप यानी क्या होगा सेल्फ इंश्योरर के पास क्या रहेज द हैंडी कैप दैट इट इज नेसेसरी फॉर द इंश्योर टू एंटर इन द एंटर द इंश्योरेंस बिजनेस यानी क्या होगा सेल्फ इंश्योरर हैज द हैंडी कैप दैट इट इज नेसेसरी फॉर द इंश्योर टू एंटर द इंश्योरेंस बिजनेस यानी सेल्फ इंश्योरेंस इंश्योरर हैज द हैंडी कैप यानी कि उसके पास क्या है दैट इट इज नेसेसरी फॉर द इंश्योर किसके लिए नेसेसरी फॉर द इंश्योर टू एंटर द इंश्योरेंस बिजनेस किसके अंदर एंटर हो सके टू एंटर इन द इंश्योरेंस बिजनेस के इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर वो एंटर हो सके यानी कि वो उसको एक तरह से यू समझ लीजिए सेल्फ इंश्योरेंस जो होता है वो हैंडी होता है इट इज नेसेसरी देर फॉर द इंश्योर टू एंटर द इंश्योरेंस बिजनेस यानी कि इंश्योर को जरूरी है कि वो इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर एंटर हो तभी वो सेल्फ इंश्योरेंस कर सकते हैं बिकॉज दैट इज नोन टू बी एज अ हैंडी कैप ऑफ थिंग क्या कहलाते हैं ये दैट इज नोन टू बी एज आर हैंडी कैप थिंग यानी कि ये हमारे पास एक तरह से हैंडी कैप सिचुएशन में एग्जिस्ट कर रहा है सेल्फ इंश्योर हैज द हैंडी कैप दैट इट इज नेसेसरी फॉर द इंश्योर टू एंटर द इंश्योरेंस बिजनेस कि हमारे पास इंश्योर भी है और इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर भी एंटर हो रहा है विच इज एसेंशियली Unrelated to insured main operation, यानी क्या है Which is essentially unrelated, जो essentially क्या है Unrelated है to the insured's main operation, जो हमारे लिए essentially unrelated है to insured's main operation, के वो insured तो हो गया enter insurance business भी हो गया Which is essentially unrelated to the insured's main operation, क्योंकि जारी बात है self insurance है insurance business में भी आ रहा है लेकिन insurance के main operations का ही काम ये नहीं है कि वो insurance करे उसका बिल्कुल ये काम नहीं कि वो इंश्योर्ड को कहां लेके जाए किधर लेके जाए और किस तरह से मेन ऑपरेशन सामने लेकर आए ऑल्सो कंट्रीब्यूशन टू द सेल्फ इंश्योरेंस फंड अब क्या है कंट्रीब्यूशन टू सेल्फ इंश्योरेंस फंड्स आर ऑफन नॉट टैक्स डिडक्टेबल ऑल्सो द कंट्रीब्यूशन टू सेल्फ इंश्योरेंस फंड कंट्रीब्यूशन टू सेल्फ इंश्योरेंस फंड आर ऑफन नॉन नॉट टैक्स डिडक्टेबल कि जो कंट्रीब्यूशन है टू द सेल्फ इंश्योरेंस फंड वो ऑफन कई दफा टैक्स डिडक्टेबल नहीं होते ये हाँ ये उनके पास बेनिफिट होता है कि जितने भी आप कंट्रीब्यूशन सेल्फ इंश्योरेंस के लिए कर रहे होते हैं दे आर नॉट ऑफन बींग टैक्स डिडक्टेबल यही जहां पर हमारे पास ये टैक्स डिडक्टेबल नहीं होते एक्सपीरियंस रेटिंग एंड रेट्रोस्पेक्टिव रेट प्लान यानी क्या मतलब हुआ एक्सपीरियंस रेटिंग एंड रेट्रोस्पेक्टिव रेट प्लान एनेबल लार्ज फर्म टू यूज प्राइवेट इंश्योर एनेबल लार्ज फर्म टू यूज प्राइवेट इंश्योर फैसिलिटी इन ट्रांसफरिंग एज मच एज लिटल रिस्क एज इज डिजायर एट द मॉडेस्ट कॉस्ट एक्सपीरियंस रेटिंग यानी एक्सपीरियंस रेटिंग आ गई एंड रेट्रोस्पेक्टिव रेट प्लान और रेट्रोस्पेक्टिव रेट प्लान एनेबल्स लार्ज फर्म किसको एनेबल करते हैं एनेबल्स लार्ज फर्म टू यूज प्राइवेट इंश्योरेंस यानी कि एक्सपीरियंस रेटिंग और रेट्रोस्पेक्टिव रेट प्लान प्रेफर करते हैं कि प्राइवेट इंश्योर फैसिलिटी इन ट्रांसफरिंग एज मच यानी इन ट्रांसफरिंग एज मच और एज लिटल ऑफ रिस्क एज डिजायर टू एट अ मोटेस्ट कॉस्ट यानी कि वो ट्रांसफर कर सके कम से कम रिस्क एट अ मोस्ट मॉडेस्ट कॉस्ट यानी कम से कम रिस्क को बट एट द मोस्ट मॉडेस्ट कॉस्ट मोस्ट मॉडेस्ट कॉस्ट के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहे हो ट्रांसफरिंग ऑफ अ रिस्क एज डिजायर एट अ मॉडेस्ट कॉस्ट के सबसे लोअर कॉस्ट में आपकी क्या क्या रिस्क आ रहा है और कितने लेवल का रिस्क एग्जिस्ट कर रहा है एम्प्लॉयमेंट कवर्ड अब एम्प्लॉयमेंट किस तरह कवर्ड हो रही है किस तरह हमने एम्प्लॉयमेंट को हमने कवरेज देनी कंपनसेशन लॉ डज नॉट कवर ऑल वर्कर्स यानी कंपनसेशन लॉ जो है वो नॉर्मली सारे वर्कर को डज नॉट कवर ऑल वर्कर्स के सारे वर्कर्स को कवर नहीं करी फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक लेबर एंड फार्म लेबर आर ऑफन एक्सक्लूडेड फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक लेबर एंड फार्म लेबर आर ऑफन एक्सक्लूडेड की हमारे पास फार्म लेबर क्या है और डोमेस्टिक लेबर क्या है ऑफन एक्सक्लूडेड एम्प्लॉयर्स विद ओनली अ फ्यू एम्प्लॉय आर एक्सक्लूडेड अंडर द कंपल्सरी लॉ यानी क्या हो गया यहां पे फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक लेबर एंड फार्म लेबर डोमेस्टिक लेबर एंड फार्म लेबर आर ऑफन एक्सक्लूडेड कि जो जो भी डोमेस्टिक लेबर हैं या जो भी हमारे पास फार्म लेबर हैं दे आर ऑल नॉर्मली एक्सक्लूडेड एम्प्लॉयर्स विद ओनली अ फ्यू एम्प्लॉयज आर एक्सक्लूडेड अंडर कंपलसरी लॉ कि यानी एम्प्लॉयमेंट कवर्ड में कंपनसेशन यानी कितनी एम्प्लॉयमेंट है कंपनसेशन लॉ डज नॉट कवर ऑल वर्कर सारे कवर वर्कर्स को नहीं कवर करता डोमेस्टिक लेबर्स या कहते हैं फार्म लेबर्स को नहीं कवर करता और वो एम्प्लॉयर जिनकी बहुत फ्यू एम्प्लॉयज पे कवरेज आ रही है वो भी कंपलसरी लॉ के अंदर एग्जिस्ट नहीं करे ओनली अबाउट नाइन आउट ऑफ टेन वर्कर्स आर कवर्ड ओनली अबाउट नाइन आउट ऑफ टेन वर्कर्स आर कवर्ड कि नाइन आउट ऑफ कितने हैं टेन वर्कर्स जो है वो हमारे पास कवर्ड है लाइबिलिटी सूट आर नेसेसरी इफ एन एक्सक्लूडेड वर्कर्स आर टू रिकवरिंग एवरीथिंग 
कह रहे लाइबिलिटी सूट आर नेसेसरी इफ एक्सक्लूडेड वर्कर्स इज टू रिकवर एनी थिंग यानी कि लाइबिलिटी सूट फिर जनरेट करने पड़ेंगे अगर जो एक्सक्लूडेड वर्कर्स जो है वो हैज टू रिकवर एनी थिंग जब उसने कोई रिकवरी करनी है तो याद रखें वहां पर उसे लाइबिलिटी सूट जनरेट करने पड़ेंगे क्योंकि लाइबिलिटी सूट होंगे तो तभी वो जनरेशन आएगी इवन दाओ अ बेसिक पर्पज ऑफ कंपनसेशन लेजिस्लेशन वॉज टू एलिमिनेट दिस कंडीशन एज अ प्री रेकोजिट फॉर एम्प्लॉय रिकवरी क्या होगा इवन दाओ अ बेसिक पर्पज ऑफ कंपनसेशन लेजिस्लेशन इवन दाओ अ बेसिक पर्पज ऑफ कंपनसेशन लेजिस्लेशन वॉज टू एलिमिनेट दिस कंडीशन वॉज टू एलिमिनेट दिस कंडीशन एज अ प्री रेकोजिट ऑफ एम्प्लॉय रिकवरी यानी वो क्या कहेगा इवन दाओ द बेसिक पर्पज ऑफ कंपनसेशन पर्पज क्या है कंपनसेशन का वॉज टू एलिमिनेट दिस कंडीशन के एज अ प्री रेकोजिट फॉर एम्प्लॉय रिकवरी के आपको अगर लाइजेशन दी इसीलिए कही है ताकि अगर एम्प्लॉय ने किसी चीज की रिकवरी करनी तो वो उस लॉ के अगेंस्ट सूट फाइल करके अपनी रिकवरी को आगे लेकर आए यानी उसी के अगेंस्ट वो सूट फाइल करे और उसी के हिसाब से वो रिकवरी को आगे लेकर आए यानी हाउ दे आर बींग रिकवर्ड वो उसके सामने ही क्लियर करके नजर आए कि हाँ जी दैट इज बींग ऑन द रिकवरी थे इट इज अ स्मॉल एम्प्लॉयर हु इज एक्सक्लूडेड अब क्या इट इज अ स्मॉल एम्प्लॉयर हु इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंपनसेशन लॉ यानी क्या इट इज द स्मॉल एम्प्लॉयर हु इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम अ कंपनसेशन लॉ किसमें से एक्सक्लूड हो रहा है कंपनसेशन लॉज एंड हु इज मोस्ट लाइकली टू बी टू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ सच सूट अब क्या इट इज द स्मॉल एम्प्लॉयर हु इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम अ कंपनसेशन लॉस किसमें से एक्सक्लूड हो रहे फ्रॉम अ कंपनसेशन लॉस एंड हु इज मोर लाइकली टू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ सच सूट एंड हु इज मोर लाइकली टू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ सच सूट के जो ऑब्जेक्ट ऑफ सच सूट में एक्सटेंड कर रहा है या एक्सटेंडेड वैल्यूज में हमारे पास आ रहा है तो डेट दैट इज इट इज अ स्मॉल एम्प्लॉयर हु इज एक्सक्लूडेड वो क्या है एक्सक्लूडेड है फ्रॉम अ कंपनसेशन लॉ किसमें से एक्सक्लूड है फ्रॉम अ कंपनसेशन लॉ एंड हु इज मोस्ट लाइकली टू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ सच सूट और जो मोस्ट लाइकली ऑब्जेक्ट है वो लाइकली टू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ सच सूट है यानी कि वो मोस्ट लाइकली है टू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ सच सूट दिस इज ऑफन दिस ऑफन मीन्स दैट अ सक्सेसफुल सूट विल बैंक द एम्प्लॉयर यानी सक्सेसफुल सूट क्या करेगा विल बैंक द एम्प्लॉयर के वो बैंक एम्प्लॉयर को क्या कर देगा बैंक कर देगा इफ द एम्प्लॉयर इज मोर और लेस जजमेंट लेस जजमेंट प्रूफ द इंजर्ड वर्कर विल रिकवर नथिंग इफ द एम्प्लॉयर इज मोर और लेस जजमेंट प्रूफ द इंजर्ड वर्कर विल रिकवर नथिंग दैट मीन्स इफ द स्मॉल एम्प्लॉयर हु इज एक्सक्लूड फ्रॉम द कम्पनसेशन एंड हु इज मोस्ट लाइकली टू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ सच सूट दिस ऑफन मीन्स दैट द सक्सेसफुल फील्ड विल बैंक द एम्प्लॉयर कि अगर आपने कहा कि वहां पर एक्सक्लूडेड है और वो उसी के अगेंस्ट आपको सूट फाइल कर देता है तो याद रखें अगर ये प्रूफ हो जाता है तो दैट एम्प्लॉयर बिकम्स बैंक एम्प्लॉयर क्या हो जाएगा बैंक हो जाएगा और जब एम्प्लॉयर बैंक हो जाएगा तो दैट वुड बी द क्लियर केस कि यहां पे बैंक क्या वैल्यूशन आ जाएंगी इफ द एम्प्लॉयर इज मोर और लेस जजमेंट प्रूफ अगर वो जजमेंट नहीं आती उसके अगेंस्ट तो याद रखिएगा द इंजर्ड एम्प्लॉय वुड गेट नथिंग यानी इंजर्ड एम्प्लॉय को कुछ भी कहीं से भी नहीं मिल पाएगा मे दैट मीन्स दे वुड रिकवर नथिंग वो कुछ भी रिकवरी की तरफ नहीं ले जा सकता दैट मीन्स दे कांट रिकवर यू यानी रिकवरी की तरफ नहीं आगे ले जा सकता इनकम प्रोविजन आती है क्या आती है हमारे पास इनकम प्रोविजन आती है कंपनसेशन लॉज रिकोगनाइज फोर टाइप ऑफ डिसबिलिटी फॉर विच इनकम बेनिफिट में प्रीपेड यानी कंपनसेशन लॉ कहता है कि देर आर फोर टाइप्स ऑफ डिसबिलिटीज जो आपको कंपनसेशन इनकम बेनिफिट देती हैं एंड द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन परमानेंट और टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी क्या आ रही है यहाँ पे परमानेंट एंड टोटल परमानेंट एंड टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी एंड परमानेंट एंड टेम्परेरी पार्शियल डिसेबिलिटी क्या अगर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी आई है या टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी आई है या परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी आई है या टेम्परेरी पार्शियल डिसेबिलिटी इन फोर केसेस आपके पास इनकम बेनिफिट आता है और इन इस इनकम बेनिफिट को आप साथ लेकर ही आगे चल रहे हो जनरली लिमिट पेमेंट्स बाय स्पेसिफाइंग द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ बेनिफिट जनरली लिमिट पेमेंट्स बाय स्पेसिफाइंग द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ बेनिफिट क्या करते हैं मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ बेनिफिट एंड द मैक्सिमम वीकली एंड एग्री एग्रीगेट अमाउंट ऑफ पेबल्स क्या बोला जनरली लिमिट पेमेंट बाय स्पेसिफाइंग द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ बेनिफिट नहीं जनरली आप क्या करते हैं पेमेंट्स को लिमिट करते हैं बाय स्पेसिफाइंग मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ बेनिफिट क्या करते हैं बाय मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ बेनिफिट एंड द मैक्सिमम वीकली एंड एग्रीगेट अमाउंट ऑफ पेबल एंड मैग्नाइट द मैक्सिमम वीकली एंड एग्रीगेट अमाउंट ऑफ पेबल यानी ये हमारे पास मैक्सिमम वीकली भी आ गए एंड ऑल्सो बींग द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ पेबल की हमारे पास एग्रीगेट अमाउंट ऑफ पेमेंट भी आ
ड्यूरेशन ऑफ बेनिफिट क्या है बाई स्पेसिफाइंग द मैक्सिम ड्यूरेशन ऑफ बेनिफिट एंड द मैक्सिम वीकली एंड एग्रीगेट अमाउंट ऑफ पेबल यानी हमारे पास लिमिट किस तरह होती है बाई स्पेसिफाई किया जाता है कि ड्यूरेशन ऑफ बेनिफिट कितना है और मैक्सिमम पे पेबल एग्रीगेट अमाउंट कितनी होगी ठीक है ना कि हमारे पास एग्रीगेटेबल अमाउंट कितनी है और ड्यूरेशन ऑफ बेनिफिट कितना है यानी कितने ड्यूरेशन तक हमारे पास बेनिफिट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं यानी कितने ड्यूरेशन तक हमारे पास बेनिफिट्स आएंगे और उसी बेनिफिट्स को हम आगे लेकर चलेंगे दैट हाउ दीज बेनिफिट्स आर बीइंग मेड एंड हाउ दीज बेनिफिट्स आर बींग शिफ्टेड इनकम प्रोविजन वी आर मूविंग टूवर्ड्स के इनकम प्रोविजन कैसे कैसे किस किस तरह से आ सकती है फॉर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी बेनिफिट अब क्या करता है वो परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी बेनिफिट मोस्ट स्टेट परमिट लाइफ टाइम पेमेंट अब मोस्ट स्टेट क्या परमिट करती है लाइफ टाइम पेमेंट फॉर इन टू इंजर्ड वर्कर्स यानी फॉर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी बेनिफिट परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी बेनिफिट मोस्ट स्टेट परमिट लाइफ टाइम पेमेंट मोस्ट स्टेट परमिट लाइफ टाइम पेमेंट टू आई इंजर्ड वर्कर हु इज अनेबल हु इज अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ एनी सुटेबल ऑक्यूपेशन हु इज अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ एनी सुटेबल ऑक्यूपेशन कि जो हमारे पास कह लेंगे वो अनेबल है कि वो परफॉर्म कर सके ड्यूटीज ऑफ एनी सुटेबल ऑक्यूपेशन तो दैट मीन फॉर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी बेनिफिट फॉर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी बेनिफिट मोस्ट स्टेट मोस्ट स्टेट परमिट लाइफ टाइम पेमेंट परमिट क्या करते हैं लाइफ टाइम पेमेंट टू द इंजर्ड वर्कर्स किसको इंजर्ड वर्कर्स को हु इज अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज हु इज अनेबल टू परफॉर्म अ ड्यूटी और एनी सुटेबल ऑक्यूपेशन यानी टोटल डिसेबिलिटी के अंदर मोस्ट स्टेट क्या करती हैं लाइफ टाइम पेमेंट्स लगाती हैं यानी कि फॉर एवर पेमेंट चलती रहती हैं जो परमानेंट डिसेबल है एंड वो ताकि अनेबल टू परफॉर्म ड्यूटीज एट ए स्पेसिफिक लोकेशन वो एक सर्टन लोकेशन पे काम नहीं कर सकता या काम परफॉर्म नहीं कर सकता इन द रिमेनिंग स्टेट टिपिकल लिमिटेशन इज बिटवीन फोर हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड वीक्स ऑफ पेमेंट यानी टोटल लिमिटेशन इज बिटवीन फोर हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड वीक्स ऑफ पेमेंट यानी पांच सौ हफ्ते तक आपको बेनिफिट मिलता रहता है दिस इज नॉर्मल लिमिटेशन ऑन एग्रीगेट अमाउंट पेबल यानी कि जो एग्रीगेट अमाउंट पेबल है उसके ऊपर ये लिमिटेशन लगाई गई कि हमारे पास इतनी लिमिटेशन एग्जिस्ट कर रही है द कॉमन लिमिटेशन दैट इनकम बेनिफिट कैन नॉट एक्सीड अबाउट टू थर्ड ऑफ द वर्कर्स एवरेज वीकली वेज द कॉमन लिमिटेशन इज दैट इनकम बेनिफिट जो होता है दैट शुडेंट एक्सीड द टू थर्ड ऑफ द वर्कर्स एवरेज वीकली वेज और सम डॉलर अमाउंट यानी जो ओरिजिनली वो कमा रहा था उसका जो भी बेनिफिट दिया जाएगा वो जो ओरिजिनल कमा रहा है उसका सिर्फ और सिर्फ टू थर्ड दिया जाएगा वन थर्ड उसको नहीं मिलेगा दैट डजेंट मीन के जितने भी उसने वीकली जो वेजेस थी या वीकली बेनिफिट थे जो जिस पे वो काम कर रहा था वो कंप्लीट मिलेंगे नहीं उसका टू थर्ड मिलेगा वन थर्ड उसमें नहीं मिलेगा दैट मीन जो इंश्योरेंस के थ्रू इनकम बेनिफिट मिल रहा है वो लोअर होगा एज कम्पेयर टू जो वो अर्न कर रहा है एज कंपेयर टू जो भी वो अन कर रहा है उससे ये थोड़ा सा लोअर साइड पे होगा वीकली बेनिफिट फॉर टेम्परेरी एंड टोटल डिसेबिलिटी आर यूजली द सेम एज द परमानेंट टोटल टोटल डिसेबिलिटी यानी क्या है कि वीकली जो बेनिफिट हैं फॉर टेम्परेरी डिसेबिलिटी इज यूजली सेम एज द परमानेंट यानी टेम्परेरी और परमानेंट की टोटल डिसेबिलिटी में दोनों में वीकली बेनिफिट सेम आते हैं सिमिलर बेनिफिट चल रहे होते हैं एक्सेप्ट दैट ऑफन there is a lower maximum aggregate limitations except that often there is a lower maximum aggregate limitations ki wahan pe kya hoga except that often there is a lower maximum aggregate limitations ki yahan pe lower maximum aggregate limitations exist kar rahi hain and a shorter time duration for such payment yahan pe shorter time durations hain for such payment so that means the except that often there is a lower maximum aggregate limitations ki lower maximum aggregate limitations hain and a shorter time duration for such payment or shorter time duration hain for such payments so that means that it is that often that there is a lower maximum aggregate limitations so lower maximum aggregate limitations and a shorter time duration of such payment ye shorter time duration hai for such payment most worker compensation law more law specific specify the lump sum may be paid to a worker as liquidating damage for a disability most worker compensation law specify a lump sum pay may be paid yani total amount bhi pay ki jati hai to a worker as liquidating damage of a disability yani liquidating damage diye ja ke of disability ke liye ye use pay kar diya jata hai such as the loss of leg or an eye loss is permanent but not totally incapacitative 
और कैपेसिटेट द वर्कर यानी कि लॉस तो परमानेंट होगा लेकिन दैट दैट डजंट मीन के दैट वुड इनकैपेसिटेट द वर्कर कि वर्कर को इनकैपेसिटेट नहीं करता इनकैपेसिटेट किए बगैर ही आगे चल रहा होता है नाउ देयर इज अ सर्वाइवर बेनिफिट क्या आ रहा है हमारे पास देयर इज अ सर्वाइवर बेनिफिट इन द केस ऑफ फेटल इंजरी इन द केस ऑफ फेटल इंजरी कि द विंड विडो और विडोअर और चिल्ड्रन ऑफ द वर्कर आर एंटाइटल टू द फ्यूनरल एंड इनकम बेनिफिट यानी इफ ऐसी इंजरी आती है कि दैट लीड्स टू द डेथ तो याद रखिएगा उसकी विडो एंड चिल्ड्रन बोथ आर एंटाइटल टू द फ्यूनरल एंड इनकम बेनिफिट के फ्यूनरल एंड इनकम बेनिफिट में बोथ आर बीइंग एंटाइटल सब्जेक्ट टू वेरियस लिमिटेशन अगेन दैट इज ऑल्सो बींग सब्जेक्ट टू वेरियस लिमिटेशन द मैक्सिम बेनिफिट टू द विडो और विडो और आर जनरली लेस देन दैन दे वुड है टू द डिसेबल्ड वर्कर अब अगेन अगर वो डिसेबल हो जाता तो अब जो मिल रहा है बेनिफिट आपकी विडो एंड चिल्ड्रन को वो उस बेनिफिट से लोअर है कि अगर वो बंदा डिसेबल होता तो उसको जो बेनिफिट मिलता यानी लोअर होता बट इफ द सर्वाइवर हैज चिल्ड्रन दीज बेनिफिट आर कंपेयर टू वट द वर्कर वुड हैव रिसीव फॉर द परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी यानी कि आपके सर्वाइवर इफ द सर्वाइवर हैज चिल्ड्रन यानी उसके बच्चे भी हैं दो बेनिफिट आर कंपेरेबल टू वट वर्कर would have toward the worker would have received as a permanent disability yani phir usko total amount diya jata hai ki jo use as a permanent disability milna tha wo use diya jata hai if they have a children jab uske paas children bhi exist kar rahe ho highway crashes represents the single largest cause of workplace death ab yahan pe kya hai hamare paas highway crashes highway pe crashes represent the single largest cause हाईवे क्रैशेज रिप्रेजेंट द सिंगल लार्जेस्ट कॉज ऑफ वर्क प्लेस डेथ यानी जो हाईवे क्रैशेज है क्या है वो हमारे पास हाईवे क्रैशेज रिप्रेजेंट जो हमारे पास हाईवे के जो क्रैशेज है दैट रिप्रेजेंट द सिंगल लार्जेस्ट कॉज ऑफ वर्क वर्क प्लेस डेथ यानी कि नॉर्मली जो होता है वो सिंगल कॉज है दैट लीड्स टू द वर्क प्लेस डेथ अकाउंटिंग ऑफ वन फोर्थ वन फोर्थ ऑफ द ऑल फर्टिलिटीज इन अ वर्कर्स कंपनसेशन यानी अकाउंटिंग फॉर वन बाय फोर ऑफ ऑल फर्टिलिटीज इन वर्कर्स कंपनसेशन यानी उनमें से वन फोर्थ जो है वो हमेशा वर्कर्स वर्कर्स कंपनसेशन के अंदर फर्टिलिटीज से उसकी वर्कर कंपनसेशन के अंदर ही लाइक कर रहे होते हैं यानी कि दैट हाउ दे आर बीइंग जनरेटेड अंडर वर्कर्स कंपनसेशन then there exist a medical benefits ke medical benefits kya kya hai most workers compensation law provide relatively complete medical service to any injured workers ab kya keh raha hai most workers compensation laws jo workers compensation laws hain provide relatively complete medical services ab kya keh raha hai provides relatively complete medical services to a injured workers ke complete medical services provide karte hain to a injured worker most क्या नाम है वर्कर्स कंपनसेशन लॉस प्रोवाइड रिलेटिवली कंप्लीट मेडिकल सर्विसेज जितने भी वर्कर्स हैं वर्कर्स कंपनसेशन लॉस हैं प्रोवाइड रिलेटिवली कंप्लीट मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड रिलेटिवली कंप्लीट मेडिकल सर्विसेज टू एन इंजर्ड वर्कर किसको अप्लाई करते हैं टू एन इंजर्ड वर्कर यानी कि जितने भी वर्कर कंपनसेशन हैं वो आपको कंप्लीट मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंजर्ड वर्कर इंक्लूडिंग अलाउंस फॉर सर्टन ऑक्यूपेशनल डिजीजेज to to come allow to, including the allowance for certain occupational disease in all jurisdiction unlimited medical care is provided to accidental work injuries yani complete medical medical care provide ki jati hai when we talk about accidental work injuries kisi baat karenge accidental work injuries and broad coverage for the occupational disease in and broad range of occupational coverage for occupational disease of provided is provided yani ki a broad coverage for occupational disease is provided ke broad coverage bhi di jati hai for occupational disease that is being provided ke hamare paas itni occupational disease hai aur usi ke sath sath aap use that is being provided ke wo usi ke hisab se providing di ja rahi hai रिहेबिलेशन बेनिफिट भी होते हैं प्रोवाइडेड बाय मोस्ट स्टेट्स कौन प्रोवाइड करता है प्रोवाइड बाय मोस्ट स्टेट्स जनरली रिकॉग्नाइज दैट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ अ सर्विस आर सब्जेक्ट टू वाइड वेरिएशन वो क्या कहते हैं जनरली रिकॉग्नाइज दैट द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू वाइड वेरिएशन कि जनरली क्या रिकॉग्नाइज किया जाता है दैट द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू वाइड वेरिएशन कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी जो थी वो सब्जेक्ट किया जाते वाइड वेरिएशन पे फेडरल वोकेशनल रिहेबिलिएशन एक्ट इंक्लूड फेडरल फंड इंक्लूड फेडरल फंड टू एड स्टेट इन वोकेशनल रिहेबिलिएशन ऑफ अ इंडिविजुअल हु आर इंजर्ड इन अ वर्क प्लेस हु आर इंजर्ड इन अ वर्क प्लेस तो फेडरल वोकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट क्या होता है include federal funds to aid states in vocational rehabilitation of individual who are injured in workplace any federal funds ko use kiya jata hai aur aid kiya jata hai state ki taraf se to aid states 
इनवोकेशनल हेबिलेशन ऑफ अ इंजर्ड पर्सन जिसमें हेबिलेशन भी है कि सपोज आपकी रिकवरी है कोई किस्म की तो वो इसी में आएगी और वो उसके लिए फंड फंड्स कौन देगा फेडरल वोकेशनल रिहेबिलेशन एक्ट कौन देगा उसने फेडरल वोकेशनल रिहेबिलेशन एक्ट इंक्लूड्स फेडरल फंड्स टू एड स्टेट्स इन अ वोकेशनल रिहेबिलेशन ऑफ इंडिविजुअल हु आर इंजर्ड इन वर्क प्लेस वो क्या हो जाए दोज हु आर इंजर्ड इन अ वर्क प्लेस जो हमारे पास वर्क प्लेस के हिसाब से इंजर्ड हो गए हैं बेनिफिट दिस इज ग्रेटली बेनिफिट क्या देर इज अ ग्रेट वेरिएबिलिटी बिटवीन स्टेट्स टेबल टू एंड फाइव पॉइंट जो अभी नेक्स्ट लाइन में मैं शो करूंगा शोज डिस्क्रिप्टिव स्टेटस ऑफ सम स्टेट्स फेडरल एम्प्लॉय कंपनसेशन प्लान कवर्स फेडरल एम्प्लॉयज इट हैज हाई बेनिफिट ऑफ एनी प्लान सारे बेनिफिट की उसके पास हाई बेनिफिट होते हैं कोई भी प्लान हो तो ये हमारे पास आ रहा है स्टेट वर्कर्स कंपनसेशन प्रोविजन कैसे कैसे हमारे पास स्टेट वर्कर्स की कंपनसेशन प्रोविजन आ रही है कंपल्सरी लॉज आ रहे हैं मैक्सिमम वीकली बेनिफिट कितना है सेल्फ इंश्योरेंस अलाउड है या नहीं है लॉस ऑफ हैंड क्या है वो यहाँ पे सारी बात है आपने काम कैसे करना होता है बाय हैंड करना होता है तो यहाँ पे भी हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज द लॉस ऑफ हैंड इसकी बात करें हम लॉस ऑफ हैंड की अल्बामा कंपल्सरी लॉज यहाँ पे है इलेक्टिव सिर्फ यहाँ पे यहाँ पे बाकी सब ये है मैक्सिमम वीकली बेनिफिट इतने आ रहे हैं हमारे पास कितने आ रहे हैं दैट इज फिफ्टीन हंड्रेड फाइव सिक्स हंड्रेड वन वन डबल थ्री एंड ऑल दैट दैट इज नोन टू बी द मैक्सिमम वीकली बेनिफिट सेल्फ इंश्योरेंस अलाउड इन ऑल यानी सेल्फ इंश्योरेंस क्या है सब में ही अलाउड है लॉस ऑफ हैंड किया है जी थर्टी सेवन थाउजेंड सिक्सटी फोर थाउजेंड वन वन फिफ्टीन थाउजेंड फोर वन सिक्स सिक्सटी फोर थाउजेंड वन नाइनटी थाउजेंड सिक्सटी टू थाउजेंड वन नाइनटी टू थाउजेंड एंड ऑल दैट ये हमारे पास क्या रहे लॉस ऑफ हैंड्स आ रहे ये कितने कितने हमारे पास आ रहे तो देखिए यहाँ पे जितना ज्यादा प्रीमियम है उतना ही हमारे पास ओवरऑल लॉस ऑफ हैंड पे जो आपके पास बेनिफिट आ रहे वो ज्यादा है तो दैट मीन्स कि हमारे पास क्लियर हो के आ रहा है कि हमारे पास कितनी हमारे पास आ रहा है तो जितना बेनिफिट आ रहा है उतना ही चलेगा अब यहां जब मेडिकल केयर पे आ रहे हैं तो सारे के सारे अनलिमिटेड है यानी कि सारे के सारी मेडिकल केयर भी स्टिल अनलिमिटेड बिकॉज देर इज एक्सीडेंट ऑन अ वर्किंग तो वर्किंग के हिसाब से एक्सीडेंट आ रहा है तो दैट मीन इट इज कम्प्लीटली अनलिमिटेड क्या कहेंगे इसे हम ये हमारे पास क्या चीज आ रही है दैट इज बींग अनलिमिटेड क्या अनलिमिटेड केस है अनलिमिटेड अनलिमिटेड के अंदर ये एग्जिस्ट कर रहे हैं ओके okay, जी नेक्स्ट चलते हैं एक्सपीरियंस रेटिंग किसकी तरफ जा रहे हैं अब हम एक्सपीरियंस रेटिंग की तरफ जा रहे हैं कि एक्सपीरियंस रेटिंग हमने कैसे करनी है एक्सपीरियंस रेटिंग कैसे करनी है वाइडली यूज्ड इन वर्कर्स कंपनसेशन इंश्योरेंस अब क्या होता है वाइडली यूज्ड इन वर्कर्स कंपनसेशन इंश्योरेंस जनरल थ्यूरी इज दैट द एन एम्प्लॉय हैज सम कंट्रोल ओवर द लॉस रेशियो एंड इज एंटाइटल टू क्रेडिट फॉर गुड लॉस रिकॉर्ड अब क्या हुआ वाइडली यूज इन वर्कर्स कंपनसेशन वाइडली यूज इन वर्कर्स कंपनसेशन इंश्योरेंस जो एक्सपीरियंस की रेटिंग है कि वो कितना एक्सपीरियंस है देखिए अगर मैं कहता हूं कोई इंप्लॉई है और वो इंप्लॉय को भी मैंने न्यूली हायर किए अंडरस्टूड सी बातों से गलती होगी तो तो फॉरन इंश्योरेंस क्लेम होगी हमने यहां पर उसका मतलब है मेरा प्रीमियम उसके लिए हाई होना चाहिए रिस्कीनेस हाई है लेकिन जो एक्सपीरियंस है उसके लिए रिस्कीनेस मेरी क्या होगी That is on the lower side. यानी उसकी रिस्कीनेस मेरे पास कम हो रही होगी तो दैट इज जनरल थ्यूरी इज दैट द एम्प्लॉयर हैज सम कंट्रोल ओवर द लॉस रेशो एंड इज एंटाइटल टू क्रेडिट फॉर गुड लॉस रिकॉर्ड एंड एंटाइटल ऑल्सो फॉर क्रेडिट गुड लॉस रिकॉर्ड कि अगर आपके पास लॉसेज नहीं हुए तो दैट इज ऑल्सो बिंग एंटाइटल के वहां पर गुड लॉस रिकॉर्ड भी हमारे पास हो और शुड पे अ हायर रेट इफ लॉस रिकॉर्ड इज पुअर देन एवरेज और इसका मतलब प्रीमियम हाई होगा जब आपके पास लॉस रिकॉर्ड इज पुअर देन एवरेज कि जब आपके पास पुअर ज्यादा बुरा होगा एज कंपेयर टू एवरेज द डिटेल्स ऑफ द प्लान आर वेरी कॉम्प्लेक्स कि व्हेन वी टॉक अबाउट द डिटेल्स ऑफ द प्लान दैट आर वेरी कॉम्प्लेक्स जनरल प्रोसीजर इज टू डिटर्मिन फॉर ईच ऑक्यूपेशनल क्लास यानी जनरल प्रोसीजर क्या है टू डिटर्मिन फॉर ईच ऑक्यूपेशनल क्लास सम एक्सपेक्टेड लॉस रेशो अगेंस्ट विच द इंश्योर्ड एक्चुअल लॉस इज कंपेयर्ड कि एक्चुअल लॉस से हम जब कंपेयर कर रहे हैं तो दैट इज बीइंग डिफरेंट तो क्या जनरल प्रोसीजर इज टू डिटरमिन पहला प्रोसीजर क्या है मेरे पास डिटरमिन फॉर ऊज ईच ऑक्यूपेशनल क्लास फॉर ईच ऑक्यूपेशनल क्लास सम एक्सपेक्टेड लॉस रेशो कि हर ऑक्यूपेशनल क्लास लॉस क्लास की हमने एक एक्सपेक्टेड लॉस रेशो निकालनी है अगेंस्ट विच इंश्योर एक्चुअल लॉस रेशो इज कंपेयर जिसके अगेंस्ट इंश्योर की एक्चुअल लॉस रेशो को कंपेयर किया जाएगा जिसके अगेंस्ट इंश्योर्ड की एक्चुअल लॉस रेशो को कंपेयर किया जाएगा कि एक्चुअल लॉस रेशो हमारे पास कितनी है और उसी के हिसाब से हम उसे कंपेयर करेंगे नॉट ऑल लॉस सफर्ड बाय एन इंश्योर्ड आर काउंटेड नॉट ऑल लॉस सफर्ड बाय एन इंश्योर्ड आर काउंटेड यानी कि जितना
क्या मतलब हुआ द प्लान यूज इज स्टेबलाइजिंग फैक्टर प्लान क्या करते हैं स्टेबलाइजिंग फैक्टर सो दैट यूजली लार्ज लॉसेस के नॉट ऑपरेट टू इंक्रीज द स्मॉल एम्प्लॉयर्स रेट अनरिजनेबली यानी क्या मतलब वो सफर सारे जितने भी लॉसेस सफर्ड बाय इंश्योर्ड है वो रिकवर नहीं होते द प्लान यूज इज स्टेबलाइजिंग फैक्टर ओनली स्टेबलाइजिंग फैक्टर सो दैट अनयूजली लार्ज लॉसेस कैन नॉट ऑपरेट टू यानी अनयूजली जो लार्ज लॉसेस कैन नॉट ऑपरेट टू इंक्रीज द स्मॉल एम्प्लॉयर्स रेट अनरिजनेबली कि उनके लॉसेज एम्प्लॉयर रेट को इंक्रीज नहीं करते फॉर द लार्ज एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर लॉस एक्सपीरियंस बिकम मोर इंपॉर्टेंट एज इट एक्सपेक्टेड लॉस बिकम ग्रेटर कि जब आप लार्ज एम्प्लॉय की बात करें लॉस एक्सपोजियर बिकम मोर इंपॉर्टेंट एज इट एक्सपेक्टेड लॉस बिकम ग्रेटर जो उसका एक्सपेक्टेड लॉस है या एक्सपेक्टेड लॉस की जो अक्रेंस है वो बढ़ जाती है या इंक्रीज कर जाती है Experience rating in workers' compensation gives employer an incentive to do whatever in is within their control to prevent accident. यानी क्या experience rating in workers, experience rating in workers' compensation gives employer an incentive. यानी experience ratings in the workers' compensation, experience rating जब हम करते हैं workers' compensation में gives employer an incentive to do whatever is within their control to prevent accident. यानी वो एक चांस देते हैं एम्प्लॉयर को कि वो उसी हिसाब से देख सके कि किस तरह मैं अपने एक्सीडेंट्स को रिड्यूस कर सकता हूं किस तरह मैं अपने एक्सीडेंट्स को कम कर सकता हूं प्रोवाइड दैट हाउ वी आर गोइंग टू प्रिवेंट दीज एक्सीडेंट्स कि किस तरह से मैं इन एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सकता हूं किस तरह से मैं इनको प्रिवेंट करके आगे लेकर जा सकता हूं रेट्रोस्पेक्टिव रेटिंग क्या कहते हैं उसे हम रेट्रो स्पेक्टिव रेटिंग एंटायरली वॉलेंट्री एग्रीमेंट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड इंश्योर एंटायरली वॉलेंट्री एग्रीमेंट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड इंश्योर कि जितना भी एंटायरली वॉलेंट्री एग्रीमेंट है बिटवीन इंश्योर्ड एंड इंश्योर इफ एम्प्लॉय पेरोल इज साइज दैट द स्टैंडर्ड ऑफ प्रीमियम वन थाउजेंड और मोर इज इनकर इफ द एम्प्लॉयर पेरोल इज साइज दैट द स्टैंडर्ड ऑफ प्रीमियम ऑफ डॉलर वन थाउजेंड और मोर इज इनकर इज कंसिडर्ड दैट द फर्म इज लार्ज एनफ टू डिवेलप एक्सपीरियंस दैट इज पार्शली क्रेडिटेबल यानी कि हमारे पास यहीं से पता लगेगा कि फॉर्म इज एक्सपीरियंस एनफ टू डेवलप अ पार्शियल दैट इज पार्शियली क्रेडिबल जो क्या होगा हमारे लिए दैट इज पार्शियली क्रेडिबल स्टैंडर्ड प्रीमियम इज डिफाइंड एज स्टैंडर्ड प्रीमियम कैसे डिफाइन हो रहा है इज डिफाइंड एज व्हाट द एम्प्लॉयर वुड हैव पेड एट एनुअल रेट आफ्टर द एडजस्टमेंट फॉर एक्सपीरियंस रेटिंग यानी स्टैंडर्ड प्रीमियम जो है वो दैट इज डिफाइंड एज व्हाट द एम्प्लॉयर वुड हैव पेड ये स्टैंडर्ड प्रीमियम ये बताता है कि व्हाट द एम्प्लॉयर वुड हैव पेड पेड एट मैनुअल रेट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ एक्सपीरियंस रेटिंग कितना एम्प्लॉयर ने पे किया आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ एक्सपीरियंस रेटिंग एक्सपीरियंस रेटिंग के बाद एम्प्लॉयर ने किस तरह से एडजस्ट किए बट बिफोर एनी एडजस्टमेंट फॉर रिट्रोस्पेक्टिव रेटिंग यानी बट बिफोर एनी एडजस्टमेंट फॉर रिट्रोस्पेक्टिव रेटिंग इन प्रैक्टिस एन एम्प्लॉयर लाइकली टू यूज रिट्रोस्पेक्टिव रेटिंग यानी इन प्रैक्टिस एन एम्प्लॉयर लाइकली टू यूज रिट्रोस्पेक्टिव रेटिंग वो इज लाइकली टू यूज क्या है रिट्रोस्पेक्टिव रेटिंग्स को सामने लेकर आता है रिट्रोस्पेक्टिव रेटिंग्स को ही सामने रख के देख लो इज जनरली कंसिडरेबली लार्जर देन दिस जनरली कंसिडरेबली लार्जर देन एन एफ के लार्जर होता है इन प्रैक्टिस एंड एम्प्लॉयर लाइकली टू यूज एम्प्लॉयर लाइकली टू यूज रिट्रोस्पेक्टिव रेटिंग के लाइकली टू यूज है रिस्ट्रोस्पेक्टिव रेटिंग इज जनरली कंसिडरेबली लार्जर देन दिस के लार्जर देन दिस पे आ रहे दैट मीन एम्प्लॉयर लाइकली टू यूज रिट्रोस्पेक्टिव रेटिंग इज जनरली इज कंसिडरेबली लार्जर देन दिस यानी कि हमारे पास जितनी भी रिट्रोस्पेक्टिव रेटिंग है वो ही हमें बताएगी कि दैट इज लार्जर देन द होल प्रीमियम और लार्जर देन देयर एक्सपीरियंस और वट इज द लॉस लेवल फॉर दैट Now there exists a retrospective rating कि कुछ यहां पर retrospective ratings further भी exist कर रही होती है कैसे देर इज अ वेरियस प्लान ऑफ रिट्रोस्पेक्टिव रेटिंग द एम्प्लॉयर मस्ट चूज वन विच प्लान शुड द एम्प्लॉयर चूज किस प्लान को एम्प्लॉयर ने चूज करना है असेंशियली दिस क्वेश्चन रिड्यूस टू वन ऑन हाउ मच रिस्क एम्प्लॉयर इज विलिंग टू अज्यूम कि कौन सा प्लान चूज करना है तो यहां ये डिस्कशन वहां पर एंड होती है कि जब आप ये देखते हो कि एम्प्लॉयर कितना रिस्क लेना चाह रहे कितना रिस्क लेगा और कितना रिस्क वो लेना चाह रहे द बेसिक रिट्रोस्पेक्टिव रेटिंग फॉर्मूला इज गिवन बाय क्या फॉर्मूला है यहां पे देखिएगा दैट इज आर एल एल सी एफ टी एम आर स्टैंड फॉर रिट्रोस्पेक्टिव प्रीमियम पेबल फॉर अ ईयर बीपी द बेसिक प्रीमियम डिजाइन टू कवर फिक्स कॉस्ट एल लॉस एक्चुअली सफर्ड बाय एम्प्लॉयर एल सी एफ लॉस कन्वर्जन फैक्टर डिजाइन टू रिकवर द वेरिएबल कॉस्ट एंटीएम टैक्स मल्टीप्लाइड डिजाइन टू रिफ्लेक्ट द प्री टैक्स टैक्स मल्टीप्लाइड डिजाइन टू 
reflect the pre-premium tax levied by the state or a, the, of the insurer business. The basic premium decline, the basic premium decline as the size of the employer increasing. यानी कि basic premium जो है वो decline करता है. Foreign क्या करता है वो basic premium decline करता है as the size of the employer increases. जैसे ही size of the employer जो है वो बढ़ जाता है. तो that means कि employer बढ़ता है तो वो एकदम से premium उसका decline करता है. Differs with the type of plan used and also being different differ with the टाइप ऑफ प्लान दैट इज बिंग यूज कि किस तरह का प्लान यूज किया जा रहा है और किस तरह का वो प्लान आगे लेकर जा रहा है द फार्मूला इज सब्जेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ सर्टन मिनिमम एंड मैक्सिमम द फार्मूला इज सब्जेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ सर्टन मिनिमम एंड मैक्सिमम बोथ ऑफ विच डिक्लाइन एज द साइज ऑफ एम्प्लॉयर इंक्रीज बोथ ऑफ दैम डिक्लाइन बोथ ऑफ विच डिक्लाइन एज द साइज ऑफ एम्प्लॉयर इंक्रीज जैसे ही हमारे पास साइज ऑफ एम्प्लॉयर जो है वो इंक्रीज कर जाता है दैट मीन द फार्मूला इज सब्जेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ सर्टन मिनिमम एंड मैक्सिमम कि फार्मूला इज सब्जेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ सर्टन मिनिमम एंड मैक्सिमम के सर्टन मिनिमम एंड मैक्सिमम के साथ साथ वो फार्मूला सब्जेक्ट हो जाता है बोथ ऑफ विच डिक्लाइन एज द साइज ऑफ एम्प्लॉयर इंक्रीज बोथ ऑफ विच क्या होता है डिक्लाइन एज द साइज ऑफ द एम्प्लॉयर जो है वो इंक्रीज कर जाता है कि जैसे जैसे साइज ऑफ एम्प्लॉयर है वो इंक्रीज कर रहा होता है या वो इंक्रीज कर जाता है सो दैट मीन्स बोथ ऑफ विच डिक्लाइन एज द साइज ऑफ द एम्प्लॉयर इंक्रीज इसकी जैसी वो साइज ऑफ द एम्प्लॉयर इंक्रीज करता है बोथ ऑफ दैम डिक्लाइन Now the risk management and workers compensation. Now we are moving towards the better towards workers compensation. Worker compensation is one of the most frequently self-insured coverage in the risk management ID area. The worker compensation is one of the most frequently self-insured coverage. The self-insured coverage is in the risk management area, characterized by relatively high frequency and low severity losses. Characterized by high frequency. And with the low severity, yani high frequency hoti hai and saathi humare paas kati low severity. In recent years, the motivation to the self-insure a person or all of this exposure has increased. In recent years, the motivation to self-insure, motivation to self-insure a por, uh, self-insure a portion or all of this exposure has increased. Wo kata in recent years jo hai, the motivation to self-insure, motivation to self-insure. A proportion or all of this exposure has increased. Yani all of this just ka exposure hai that is also being increased due to rapidly rapidly rising premium levels. Due to rapidly rising premium level. When the premium are high, the cash flow benefits self insurance are greater. Self insurance becomes more attractive. So here we are in recent year the motivation of self insure a portion or all of this exposure has increased. यानी क्या कहेंगे मोटिवेशन टू सेल्फ पोर्शन और ऑल द एक्सपोजर हैज इंक्रीज ड्यू टू रैपिडली राइजिंग प्रीमियम लेवल्स सारी बातें जब प्रीमियम लेवल्स ज्यादा हैं तो लोग सेल्फ इंश्योरेंस की तरफ जाएंगे व्हेन प्रीमियम्स आर हाई द कैश फ्लो बेनिफिट सेल्फ इंश्योरेंस आर ग्रेट यानी कि जब प्रीमियम हाई होंगी तो डेफिनेटली सेल्फ इंश्योरेंस वालों को ज्यादा बेनिफिट आएगा एंड सेल्फ इंश्योरर बिकम मोर अट्रैक्टिव के सेल्फ इंश्योरेंस ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे और ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे फैक्टर्स फेवरिंग सेल्फ इंश्योरेंस किस फैक्टर्स कौन कौन से फेवर कर रहे हैं जब हम बात करते हैं सेल्फ इंश्योरेंस की कि सेल्फ इंश्योरेंस के हिसाब में फैक्टर्स कौन कौन से वेरी कर रहे हैं कौन कौन से हमारे सामने लेकर चल रहे हैं लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या हमारे पास लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस वेन अ फर्म स्टेब्लिश अ सेल्फ इंश्योर्ड वर्कर वेन अ फर्म स्टेब्लिश अ सेल्फ इंश्योर्ड वर्कर कंपनसेशन प्रोग्राम इट एलिमिनेट्स मोस्ट ऑफ द प्रीमियम पेड टू इंश्योर अब क्या हो रहा है लो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस व्हेन अ फर्म स्टेब्लिश अ सेल्फ इंश्योर्ड वर्कर स्टेब्लिश अ सेल्फ इंश्योर्ड वर्कर्स कंपनसेशन प्रोग्राम इट एम एलिमिनेट्स मोस्ट ऑफ द प्रीमियम पेड टू एन इंश्योरर यानी कि जब वो सेल्फ इंश्योर्ड प्रोग्राम बना रहा होता है इट एलिमिनेट्स मोस्ट ऑफ द प्रीमियम दैट आर पेड टू द इंश्योर वो उसमें से प्रीमियम जो पे किए जाते हैं इंश्योर को वो रिड्यूस हो जाते हैं कैश फ्लो बेनिफिट प्रॉबेबली ग्रेटर देन द कॉस्ट सेविंग ऑस्पेक्ट ऑफ सेल्फ इंश्योरिंग वर्कर्स कंपनसेशन वो कह रहा है कि कैश लो बेनिफिट क्या है प्रोबेबली ग्रेटर देन द कॉस्ट सेविंग ऑस्पेक्ट किससे ग्रेटर होंगे ग्रेटर देन कॉस्ट सेविंग ऑस्पेक्ट ऑफ सेल्फ इंश्योरिंग वर्कर्स कॉस्ट ऑस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑफ सेल्फ इंश्योरिंग वर्कर्स कंपनसेशन प्रोबेबली ये जो होता है दैट इज ग्रेटर देन द कॉस्ट सेविंग ऑस्पेक्ट ग्रेटर देन द कॉस्ट सेविंग ऑस्पेक्ट ऑफ सेल्फ इंश्योरिंग वर्कर्स कंपनसेशन क्या है ये सेल्फ इंश्योरिंग वर्कर्स कंपनसेशन अंडर अ ट्रेडिशनल इंश्योर्ड प्लान द इंश्योर्ड पेज अ प्रीमियम प्रीमियम क्या करते हैं इंश्योर्ड क्या करते हैं दैट पेज अ प्रीमियम दैट इज अंडर अ ट्रेडिशनल इंश्योर्ड प्लान किसके अंदर ट्रेडिशनल इंश्योर्ड प्लान 
द इंश्योर पेज द प्रीमियम एंड एट सम लेटर डेट इंश्योर पेज ऑल द क्लेम्स यानी क्लेम्स देता है इन एग्रीगेट दिस अरेंजमेंट इज प्रोवाइड दैट द इंश्योरेंस कंपनी विद लार्ज अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी इन्वेस्टेड इन इनकम प्रोड्यूसिंग सिक्योरिटी तो जब प्रीमियम के फॉर्म पे उनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ इनकम इकट्ठी हो जाती है तो जब उनके पास बहुत सारी इनकम आ रही है तो दैट मीन्स दे कैन इजिली इन्वेस्ट इट इन टू द इनकम प्रोड्यूसिंग सिक्योरिटीज अंटिल द क्लेम्स आर पेड जब तक क्लेम्स पे नहीं करते वेन अ फर्म सेल्फ इंश्योर इट होल्ड द मनी अंटिल द क्लेम्स आर पेड वेन अ फर्म सेल्फ इंश्योर इट होल्ड द पेमेंट उसके पास ही पेमेंट रहती है एंड द क्लेम्स इट पेड एंड इट टेक्स सेवरल ईयर टू पे ऑल द क्लेम्स फ्रॉम अ गिवन ईयर लॉस एक्सपोजर The self insurer has to use some of the funds of fairly long time. यानी क्या होगा? The self insurer has to use some of the funds of for a fairly long time. There is a perpetually sum available for an investment in security and a self insured own operation. किसके अंदर self insured own operations? Factors favoring self insurance. कौन से आगे? Factor favoring सेल्फ इंश्योरेंस के फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो फेवर करते हैं सेल्फ इंश्योरेंस का भी दो देखें अभी आगे देखें फ्लेम क्लेम्स कॉन्शियस मैनेजमेंट मैनेजमेंट ऑफन बिकम्स मोर क्लेम मोर काम मोर ऑफन बिकम मोर क्लेम्स कॉन्शियस व्हेन इट इज पेइंग डायरेक्टली फॉर वर्कर्स कंपनसेशन लॉसेज कि मोर कॉन्शियस होने जब वो वर्कर्स को डायरेक्टली कंपनसेशन लॉसेज पे कर होते हैं वेन द इंश्योर आर पेइंग द क्लेम ओनली एन इनडायरेक्ट इफेक्ट इज सीन बाय ऑपरेटिंग मैनेजर कि जब वो पे कर रहे होते हैं वुड सी एन इनडायरेक्ट इफेक्ट इन सीन इन द ऑपरेशन ऑपरेटिंग मैनेजर एज अ कॉन्सिक्वेंस वर्कर्स कंपनसेशन ऑफ लॉसेज ऑफ एन डिक्लाइन वेन अ फर्म इनिशिएट्स द सेल्फ इंश्योरेंस प्रोग्राम एज अ कॉन्सिक्वेंस वर्कर्स कंपनसेशन लॉसेज वर्कर्स कंपनसेशन लॉसेज ऑफ एन डिक्लाइन ऑफ एन डिक्लाइन वेन अ फर्म इनिशिएट अ सेल्फ इंश्योरेंस प्रोग्राम वेन अ फर्म इनिशिएट अ सेल्फ इंश्योरेंस प्रोग्राम के जब फॉर्म जो है वो इनिशिएट करती है सेल्फ इंश्योरेंस प्रोग्राम को फैक्टर्स अगेंस्ट सेल्फ इंश्योरेंस कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो अगेंस्ट भी जाते हैं सेल्फ इंश्योरेंस के और वो कौन कौन से हैं देखिएगा साइज ऑफ द फॉर्म द कंपनी मस्ट बी फाइनेंशियली केपेबल ऑफ रिटेनिंग सेल्फ इंश्योर्ड लॉसेज फॉर्म इस काबिल भी हो कि वो अगर लॉसेज आए तो उसे इंश्योर्ड कवर अप तो कर सके इस मस्ट है इट मस्ट है लार्ज इनफ एक्सपोजर सो दैट इट कैन प्रिडिक्ट मच ऑफ इट्स लॉस वो इतनी लार्ज इतनी लार्ज होनी चाहिए कि वो कम अज कम कुछ एक्सपोजर्स को तो बता को प्रिडिक्ट कर सके कि हाँ जी इतने लॉसेज हमारे पास एक्सपेक्टेड है generally a firm with the annual premium of less than 250000 will not self insure yani ke firm with annual premium less than jinka annual premium jo unke paas ikattha hota hai wo less than 250000 hai wo normally insure self insure nahi karti yani aapka annual collection of premiums jo hai wo kam as kam 250000 se zyada ho stability of workforce concerns how much turnover of firm and how rapid it is expanded That is important. Newly employed people as well as younger employee have high accident rates than more mature. Definitely new worker के वो कुछ आता नहीं है. तो definitely वो से गलतियाँ होंगी और उसकी वजह से losses के chances भी ज़्यादा होंगे. New plants tends to have higher accident rates than the established one. New plant के ऊपर क्या होता है? They have tends to have higher accident rate. क्या होता है उसके बाद? Higher accident rates than the established one. कि established one से उनका accident rates जो होते हैं वो bit higher side पे होते हैं. Bit ओवर साइड पे होते हैं कि हाँ जी इतने इतने एक्सीडेंट रेट्स हमारे पास आ सकते हैं उसके बाद फैक्टर्स अगेंस्ट सेल्फ इंश्योरेंस टैक्स कॉन्सिक्वेंसिस इज देयर टैक्स कॉन्सिक्वेंसिस एग्जिस्ट कर रहे होते हैं अंडर अ सेल्फ इंश्योर्ड प्रोग्राम क्या कहेंगे हम अंडर अ सेल्फ इंश्योर्ड प्रोग्राम वन कैन नॉट टेक अ टैक्स डिडक्शन अंडिल द फंड आर एक्चुअली पेड अब क्या करें अंडर सेल्फ इंश्योर्ड वन कैन नॉट टेक टैक्स डिडक्शन टैक्स डिडक्शन ही अंटिल द फंड्स आर एक्चुअली पेड कि टैक्स तब तक डिडक्ट नहीं होगा जब तक वो फंड्स एक्चुअली पे नहीं की जाएंगी अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज आर दे कि अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज क्या है व्हेन अ फर्म सेल्फ इंश्योर्स इट मस्ट प्रोवाइड और परचेज सर्विसेज दैट वर फॉर्मली प्रोवाइड बाय द इंश्योर्ड कंपनी अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज क्या है व्हेन अ फर्म सेल्फ इंश्योर क्या होता है फर्म जो है वो सेल्फ इंश्योर होती है इट मस्ट प्रोवाइड अ प्रोवाइड और परचेज सर्विसेज यानी कि जब फर्म सेल्फ इंश्योर है उसने मस्ट प्रोवाइड और परचेज सर्विसेज या तो प्रोवाइड करे या परचेज कर सर्विस दैट पर फॉर्मली प्रोवाइडेड बाय इंश्योरेंस कंपनी जो एक फॉर्मली प्रोवाइड किया जाएगा बाय इंश्योरेंस कंपनी जिसे एक फॉर्मली इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है दीज सर्विसेज इंक्लूड क्या कर रहे हैं दीज सर्विसेज इंक्लूड लॉस कंट्रोल एक्टिविटीज क्या करेगा वो लॉस कंट्रोल एक्टिविटीज क्लेम एडजस्टिंग डेटा प्रोसेसिंग एंड प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन These services are there. Loss control activities दे claim adjustments करें 
डेटा प्रोसेसिंग करे एंड प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाए द फर्म कैन यूजली बाय दीज सर्विसेज फ्रॉम कंपनीज दैट स्पेशलाइज इन सच एक्टिविटी ये जो फर्म है दैट दे कैन यूजली बाय दीज एक्टिविटीज ये जो है इन एक्टिविटीज को बाय करते हैं फ्रॉम अ कंपनीज किन कंपनी से बाय करते हैं दैट स्पेशलाइज इन सच एक्टिविटीज जो इस इस दैट स्पेशलाइज इन सच एक्टिविटीज के इन एक्टिविटीज में वो स्पेशलाइज कर रहे होते हैं या स्पेशलाइज हो रहे होते हैं कि हाँ जी इतने इतने हमारे पास स्पेशलाइज यानी कि दिस द फर्म कैन यूजली बाय दीज सर्विसेज ये सारी सर्विसेज बाय करती है दे आर स्पेशलाइज इन सच इंश्योरेंस एक्टिविटीज नाउ देर एक्सिस्ट एंड एक्सेस इंश्योरेंस की एक्सेस इंश्योरेंस क्या होती है मोस्ट कंपनी डू नॉट कंप्लीटली सेल्फ इंश्योर द वर्कर्स कंपनसेशन एक्सपोजर कई लोग कंपनी जो है वो कंप्लीटली कंपनसेशन वर्कर्स कंपनसेशन को कंप्लीटली सेल्फ इंश्योर नहीं करते बिकॉज द कैटोस्ट्रोफिक नेचर ऑफ सर्टन टाइप ऑफ वर्कर्स कंपनसेशन लॉसेज कुछ कंपनसेशन लॉसेज की नेचर जो है कैटोस्ट्रोफिक होती है सो सच क्लेम्स एज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और डेथ में बी एड अप टू हंड्रेड ऑफ द थाउजेंड ऑफ डॉलर यानी कि सच क्लेम्स एज लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी सच कंपनसेशन एज लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी और डेथ में एड अप टू हंड्रेड थाउजेंड ऑफ द डॉलर That means that they that uh, add up to the hundred of thousands of dollars to prevent such circumstances. Self insurer purchases excess insurance. इस चीज को cover up करने के लिए self insurer जो है वो excess insurance खरीद लेती है. That means they purchase an excess insurance. और इसी वजह से वो वहाँ पे excess insurance purchase करती है ताकि वो losses को बरकरार कर सके. Basic type of excess insurance are specific. एग्रीगेट एक्सेसेस क्या थे स्पेसिफिक हो जाए एंड एग्रीगेट एक्सेसेस द सेल्फ इंश्योर एब्जॉर्ब द फर्स्ट एक्स डॉलर ऑन एनी लॉस द फर्स्ट द सेल्फ इंश्योर एब्जॉर्ब यानी फर्स्ट इंश्योर क्या करते हैं एब्जॉर्ब द फर्स्ट एक्स डॉलर ऑन एनी लॉस के सेल्फ इंश्योर आराम से फर्स्ट एक्स डॉलर जितने भी आएंगे ऑन एनी लॉस एग्रीगेट एक्सेस द पॉलिसी ऑपरेट लाइक एन एग्रीगेट डिडक्टेबल पॉलिसी कैसे ऑपरेट हो रही है लाइक एन एग्रीगेट डिडक्टेबल Typically, the aggregate limit is at least the level of what the workers' compensation premiums would have been if the insurance has been purchased. Okay, the policy operates like an aggregate deductible. कैसे वो ऑपरेट करती? Like an aggregate deductible. Typically, the aggregate limit is at least the level. Typically, aggregate limit जो है at least the level of what the workers' compensation premium. यानी at least at the level. Of what the workers compensation premium कि जो भी workers compensation है उसी पे आ रहा होगा worker कम premium पे would have if the insurance has been purchased कि अब जब हमने अगर insurance purchase कर ली होती तो वही limit आती तो that is at least the level of what workers compensation premium would have been if insurance has been purchased यानी कि aggregate limit उसी के हिसाब से लेंगे कि workers compensation premium कितना है अगर वो इंश्योरेंस परचेज कर ली जाए या कर ली जाती नाउ देर एग्जिस्ट अ पोटेंशियल प्रॉब्लम प्रॉब्लम इंक्लूड्स बट आर नॉट लिमिटेड टू फाइनेंशियल एबिलिटी टू रिटेन लॉसेस क्या उनके पास फाइनेंशियल एबिलिटीज एग्जिस्ट कर रही द लार्ज एनफ एक्सपोजर बेस्ड टू बी द एबल टू प्रिडिक्ट लॉसेज एक्यूरेटली द लार्ज एनफ एक्सपोजर बेस लार्ज एनफ एक्सपोजर बेस जितनी भी लार्ज एनफ एक्सपोजर बेस हो सकती है टू बी एबल टू प्रिडिक्ट लॉसेज टू बी एबल टू प्रिडिक्ट लॉसेज एक्यूरेटली कि जो लॉसेज को प्रिडिक्ट कर सके यानी एक्सपोजर इतना एक्सपोजर बेस इतनी स्ट्रॉन्ग हो के वो लॉसेस को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करने की कोशिश करे एक्चुअल मैनेजमेंट ऑफ द प्लान क्या होगा हमारे पास एक्चुअल मैनेजमेंट ऑफ द प्लान के हमारे पास एक्चुअल मैनेज किस तरह करना है हमने प्लान को दैट इज बीइंग सीन स्टेब्लिशमेंट ऑफ द लॉस प्रिवेंशन क्या करें हम स्टेब्लिशमेंट ऑफ द लॉस प्रिवेंशन एंड द प्रोटेक्शन प्रोडक्ट यानी स्टेब्लिश करना है हमने लॉस प्रिवेंशन को किसको लॉस प्रिवेंशन को एंड प्रोटेक्शन प्रोग्राम क्या चीज है और प्रोटेक्शन प्रोग्राम तो दैट मीन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लॉस प्रोविजन एंड प्रोटेक्शन प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सेस ऑफ लॉस इंश्योरेंस अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सेस ऑफ लॉस इंश्योरेंस के एक्सेस ऑफ लॉस इंश्योरेंस कितनी है टॉप मैनेजमेंट कमेटी टू द प्लान की टॉप मैनेजमेंट कमेटी है दैट विल बी देयर टू द प्लान की हमारे पास प्लान इतना है और इतने का होना चाहिए अल्टरनेटिव वर्कर कंपनसेशन एंड रिस्क फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजी क्या अल्टरनेटिव कंपनसेशन वर्कर्स एंड कंपनसेशन रिस्क फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजीज क्या हो सकती हैं वेरियस फाइनेंशियल प्लान क्या कहेंगे हम वेरियस फाइनेंशियल प्लान फॉर वर्कर्स कंपनसेशन प्रोग्राम ऑफन यूज अ लेटर ऑफ क्रेडिट इशूड बाई अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन द बिहाफ ऑफ इंश्योर्ड के वेरियस फाइनेंशियल प्लान फॉर वर्कर्स कंपनसेशन प्रोग्राम ऑफन यूज अ लेटर ऑफ क्रेडिट 
issued by a financial institute on behalf of the insured. Yani jitne financial plans hote for worker compensation, use letter of credit issued by a financial institution on behalf of insured. Ke issued that would be issued on the uh, by the financial institution on behalf of the insured on behalf of the insured that is being issued by using this approach and insured obtain maximum cash flow and tax benefit by using this approach is use approach ko use karne se insured obtain maximum cash flow and tax benefit is approach se wo maximum cash flows earn kar sakta hai and maximum tax benefits le sakta hai however there is a caveat that need to be considered कि कुछ केवियट्स हैं जिनको हमें कंसीडर करना होता है कि दैट हाउ वी आर गोइंग टू कंसीडर ईच ईयर अ लेटर ऑफ क्रेडिट मस्ट बी इशूड ईच ईयर लेटर ऑफ द क्रेडिट मस्ट बी इशू लेटर ऑफ क्रेडिट कॉस्ट मनी एंड दे आर मोर एक्सपेंसिव देन दे यूज टू बी कि दैन मींस द लेटर ऑफ क्रेडिट कॉस्ट मनी एंड दे आर मोर एक्सपेंसिव देन दे यूज टू बी यानी कि जितना भी वो यूज टू बी है दैट मींस दे आर मोर एक्सपेंसिव द फर्म्स ओवरऑल डेट लिमिट कुड बी एडवर्सली इफेक्टेड द फर्म की जो ओवरऑल डेट लिमिट है दैट वुड बी एडवर्सली इफेक्टेड कि जितनी भी डेट लिमिट है वो डिफरेंटली इफेक्ट करेगी आई आर एस इज टेविंग टफर पोजिशन ऑन प्लान वेयर द इंजर्ड ट्राइज टू टेक अ टैक्स डिडक्शन फॉर फुल प्रीमियम बट पेज ओनली ए स्मॉल पार्ट इन कैश कि जो हमारे पास फुल प्रीमियम पे बट दे आर गोइंग टू पे अ स्मॉल पार्ट इन कैश तो आई आर एस आई आर आई आर एस इज टेकिंग टफर कॉम्पोजिशन क्या ले रहा है वो टफर पोजिशन ऑन प्लान टफर पोजिशन ऑन प्लान वेयर द इंश्योर ट्राइज टू टेक टैक्स डिडक्शन इंश्योर ट्राइज टू टेक टैक्स डिडक्शन फॉर फुल प्रीमियम फॉर फुल फुल प्रीमियम बट पेज ओनली ए स्मॉल पार्ट इन कैश यानी टैक्स डिडक्शन है फॉर फुल प्रीमियम बट पेज स्मॉल पार्ट इन कैश की जब वो स्मॉल पार्ट को कैश में पुट कर रहा है और कैश के हिसाब से उसे देख रहे हैं Alternate work income, alternate financing alternate alternate financing strategies include such programs as कौन कौन से इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायर वन टू पे द फुल प्रीमियम इन कैश एट द बिगनिंग ऑफ ईयर बट गिव द इंश्योर्ड इन्वेस्टमेंट अर्निंग फ्रॉम प्रीमियम यानी कि सारी सारी फुल पेमेंट प्रीमियम पेमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द क्लियर करते हैं और वो इंश्योर्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो उसमें फर्दर आप अर्निंग करना शुरू देते हैं फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम और बाई इन्वेस्टिंग इन सम अदर सिक्योरिटीज कि जब आप उन्हें सिक्योरिटीज पे इन्वेस्ट करें तो देर वुड बी ए सम इंश्योरेंस प्रीमियम कंपनसेटिंग बैलेंस इज देर रिड्यूस द फर्म ऑब्लिकेशन टू बैंक दैट लैंड मनी टू बी द इंश्योर्ड यानी रिड्यूस करता है फर्म ऑब्लिकेशन को किसको फर्म ऑब्लिकेशन टू बैंक कि कितना फर्म ऑब्लिकेशन टू बैंक को दैट लैंड मनी टू द इंश्योर्ड जो क्या करता है इंश्योर्ड लोन को मनी लैंड कर रहा होता है तो दैट मीन दैट इज नोन टू बी एज अ कंपनसेटिंग बैलेंस सो आल्टरनेटिव फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजी में दो है इन्वेस्टमेंट बैक क्रेडिट एंड कंपनसेटिंग बैलेंस क्या आएगा हमारे पास इन्वेस्टमेंट क्रेडिट एंड देयर इज अ कंपनसेटिंग कंपनसेटिंग बैलेंस कि हमारे पास कंपनसेटिंग बैलेंस भी एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड रिड्यूस द फॉर्म ऑब्लिकेशन टू बैंक दैट लैंड मनी कि यानी ऑब्लिकेशन टू बैंक जो है दैट लैंड मनी टू द इंश्योर्ड कि हमारे पास एक इंश्योर्ड की वट इज द मनी लैंडिंग फॉर द इंश्योर्ड कि इंश्योर्ड की लैंडिंग कितनी है ओके जी कैपिटिव इंश्योरेंस कंपनीज दे ऑल्सो एग्जिस्ट की कैपिटिव इंश्योरेंस कंपनीज क्या होती है और किस तरह से वर्क करती है जनरल ऑटो and product liability cases can give rise to a large award for example domino pizza lost a lawsuit concerning an auto accident in which one of its delivery person ran a red light and injured someone yani ke usme kya hua ki that is known to be as a cases that give rise to a large awards kya aapne kaha ji lawsuits aapne concerning hai auto accident mein wo kehta hai ki delivery person jo red light se bhi aage chala gaya tha aur injured kar diye sabko part part of the evidence involved domino promised to deliver the pizza in 30 minutes and that driver was not driving in a reasonable manner yani yahan pe kya hai ki unke record bhi hai ki 30 minutes se pizza pahunchta hai but iska matlab hai jaldi pahunchne ke liye driver is was not driving in a reasonable manner then they reject our then the jury reject, returned a verdict to a dollar 78 million the captive insurance arrangement would have been useful in financing the loss yani captive इंश्योरेंस अरेंजमेंट रिक्वायर्ड होगा फॉर फाइनेंसिंग द लॉस के जब हमने इन लॉसेस को फाइनेंस करना होगा तो दैट मींस वी रिक्वायर अ कैपिटिव अरेंजमेंट कि हमें क्या चाहिए होंगे कैपिटिव अरेंजमेंट्स आएंगे टू फाइनेंस द लॉस कि हमें ताकि पता लगे कि हाँ जी किस वैल्यू पे ये लॉस जो है वो फाइनलाइज होगा स्पेशल टैक्स स्टेटस एंड इंश्योरेंस कंपनी स्पेशल टैक्स स्टेटस एंड इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कंपनी आर द ओनली Type of company that can establish loss reserve and takes a tax deduction for a loss cost control. यानी क्या है जी इंश्योरेंस कंपनीज आर द ओनली टाइप ऑफ कंपनी वो सिर्फ वाहिद टाइप ऑफ कंपनी है दैट आर दैट कैन स्टेब्लिश लॉस रिजर्व 
एंड टेक टैक्स डिडक्शन फॉर द लॉस अक्रूवल्स और लॉस इज भी बना सकते हैं एंड दे कुड ऑल्सो फेस अ टैक्स डिडक्शन फॉर लॉस अक्रूवल्स अदर कॉर्पोरेशन कैन टेक टैक्स डिडक्शन फॉर लॉस ओनली आफ्टर द लॉस हैज बीन पेड यानी कि जो बाकी कॉर्पोरेशन जो सेल्फ इंश्योरेंस कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ दैट हैज बीन टेक द टैक्स डिडक्शन फॉर लॉस यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो टैक्स से रिलेटेड हो और टैक्स से उसकी वैल्यूशन करी थी इंश्योरेंस कंपनीज कैन प्री फंड लॉस विद प्री टैक्स डॉलर इंश्योरेंस कंपनीज कैन प्री फंड लॉसेस प्री फंड कर सकते हैं लॉसेस को विद प्री टैक्स डॉलर प्री फंड लॉसेस विद प्री टैक्स डॉलर अ मैन्युफैक्चर मस्ट यूज आफ्टर टैक्स डॉलर अ मैन्युफैक्चर जो है दैट मस्ट यूज आफ्टर टैक्स डॉलर के वो आफ्टर टैक्स डॉलर को यूज कर सकता है इफ अ रिस्क मैनेजर कुड क्रिएट एन इंश्योरेंस कंपनी यानी रिस्क मैनेजर खुद कुड क्रिएट इंश्योरेंस कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वुड पास द आई एस डेफिनेशन of an event of an insurance company pre tax dollar could be used to fund self self insured losses yani ke pre tax dollar could be used to fund self insured losses of his or his firm yani ke self insured losses ko of his firm can be evaluated easily or easily evaluate karke aage laaya ja sakta hai ऑपरेशंस ऑफ द कैपिटिव के कैपिटिव के ऑपरेशंस कैसे होते हैं और किस तरह से डील होते हैं कैपिटिव इंश्योरर आई स्टडी फॉर्म बाय अ कंपनी दैट इज कॉल्ड पेरेंट इट इज द कैपिटिव ऑफ द पेरेंट बिकॉज द पेरेंट कंट्रोल्स इट यानी इट इज द पेरेंट ऑफ कैपिटिव इज द पेरेंट बिकॉज द पेरेंट कंट्रोल्स इट कैपिटिव इंश्योरेंस कंपनी बिकम वेरी पॉपुलर इन नाइनटीन सिक्सटी एंड सेवेंटी यानी कि नाइनटीन सिक्सटी एंड सेवेंटी में दे आर वेरी पॉपुलर द फर्म पेड अ प्रीमियम टू द सब्सिडी एंड टूक द डिडक्शन द फर्म पेड अ प्रीमियम क्या करता है वो पे करता है प्रीमियम पे करता है टू द सब्सिडरी सब्सिडरी को पे करता है एंड टुक द डिडक्शन क्या करे वो टुक द डिडक्शन करे द कैपिटिव रिकॉर्डेड द प्रीमियम एज अ रेवेन्यू एंड इंक्रीज इट्स लॉसेज लॉस रेवेन्यू बाय मोस्ट बाय ऑलमोस्ट एन इक्वल अमाउंट द कैपिटिव द कैपिटिव रिकॉर्डेड द प्रीमियम क्या द कैपिटिव रिकॉर्डेड द प्रीमियम एज रेवेन्यू के यानी वो रिकॉर्ड करा प्रीमियम एज रेवेन्यू के रेवेन्यू की तरह हो रहा है वो एज एंड इंक्रीज लॉस इज ऑफ बायोस्ट इक्वल अमाउंट एंड इंक्रीज लॉस इज ऑफ बाय एन इक्वल अमाउंट सो द कैपिटिव डिड नॉट शो अ प्रॉफिट तो कैपिटिव जो है वो प्रॉफिट शो नहीं करता रिजल्टेड इन अ डॉलर रिजल्ट इन हंड्रेड परसेंट टैक्स डिडक्शन फॉर पेरेंट्स यानी कि हंड्रेड परसेंट टैक्स डिडक्शन आएगी इन द पेरेंट्स फॉर्म द कैपिटिव हेल्थ द फंड इट डिड नॉट अर्न अ प्रॉफिट सो डिड पे द एनी इनकम टैक्सेस IRS begins to challenge this arrangement in the court. The rule slowly involved that the parent could not take the deduction unless a subsidiary has significant amount of non-related risk. कि जब उसके पास significant amount of non-related risk available, the rule requires significant number of exposure that would were not part of uh, of the parent organization. कि जो parent organization का part नहीं होते. Onshore versus offshore, offshore capital creating capital insurance company in a United State is not difficult task, but relatively expensive. Most states have minimum capital requirement that can run as high as several million. The onshore capital is subject to state law in which it is incorporated. The offshore capital is subject to uh, restrictive regulatory law. Little upfront money is needed to start offshore, and offshore capital have very favorable income. That means we are talking about a little upfront money is needed to start offshore cooperative. That means that is on the uh, little money for offshore. Our offshore cooperative has a many favorable income, uh, favorable income tax law. Because they have a lot of favorable income tax laws. Other attributable cooperative concept: When a firm writes its insurance in a cooperative, it can write the policy exactly the way it wishes. यानी उसी वे में वो उसकी पॉलिसी भी रखते इट कैन राइट अ पॉलिसी एग्जैक्टली द वे इट विश इज कि जिस वे में वो विश कर रहा है उसी विश में उसी वे में पॉलिसी लिखी जा रही ऑफन द रिस्क मैनेजर ऑफ अ पेरेंट इज अ सी ऑफ अ कैपिटिव ऑफन अ रिस्क मैनेजर ऑफ द पेरेंट्स क्या है रिस्क मैनेजर ऑफ द पेरेंट फर्म इज सी ऑफ कैपिटिव इज सी ऑफ कैफ्यू कैपिटिव सो द पेरेंट कैन मेक द इंश्योरेंस पॉलिसी एज लिबरल एज इट डिसाइड यानी कि सो द पेरेंट कैन मेक इंश्योरेंस पॉलिसी एज लिबरल एज इट डिजायर फॉर सम फर्म दैट हैव सॉट टू मैनेज रिस्क ऑन अ ब्रॉडर एंटरप्राइज वाइड बेसिस कैपिटिव हैज ऑफर्ड अ यूजफुल टूल फॉर फाइनेंसिंग रिस्क दैट हैव नॉट ट्रेडिशनली बीइंग एड्रेस्ड इन एनी इंश्योरेंस मार्केट यानी दे हैव अ यूजफुल 
tools for that such risk include reputation risk branded risk residual risk and vehicle leases and weather risk these are also being included in 2003 some firms began to fund employee benefit through their capital okay, employee benefit ko fund karna shuru kar through their capital other uh, attributable capital concerns, regulatory restraints on investment are less. Regulatory restraints on investment are less. Captive can invest its fund almost any way it wishes. Captive ensures company can have direct contact with the insurer. Okay, direct contact with the insurer no, can have a direct contact with the reinsurer. It is the reinsurance that captive can serve as funding vehicle for self-insured plan and reduce the probability of catastrophic losses that is the reduced reduction of a property of a uh, catastrophic losses yani ke usi ki property hi to wahi pe potential problems of a captive definitely potential pro pro problems exist karti hain demand time and energy of a risk manager that is also being there requires the firm to incorporate captive on and offshore which takes time and money the firm must have enough of loss exposure to warrant these expenses. Okay, wo easily loss exposure hain jise wo warrant kar sakta hai these expenses ko. For this reason, company often group together to form association and industry captives. If parent, parent creates a single owner captive and tax deductible of payment will be problematic. And IRS may require substantial amount of unrelated business. Okay, kuch unrelated business ki bhi substantial amount ho. One advantage of the association or industry captive is that it has diverse ownership. Diverse ownership and ensures a significant amount of unrelatable, unrelated business. Significant amount on the unrelated businesses. Hard reinsurance market may make it difficult for the captive to reinsure the uh, its business yani hard reinsurance difficult bana hai for reinsurance without reinsurance captive can be very dangerous captive kya hota hai wo bahut dangerous hota hai sometimes it is difficult for this manager to justify continued use of captive in expertly extremely soft market captive use karne aur wo bhi soft market mein the temptation may arise to shut down the captive because insurance is so cheap ke shut down kar sakte hain captive because insurance is bahut cheap hai however it is important for the risk manager to have continuity in his or her own risk management program changing from insurance to a captive and then back again can break the continuity of the plan and cost more money financial officer often dislike captive because once money is placed once money is placed or funds accumulate in a captive it is difficult to obtain the money except the risk management purpose Okay, risk management purpose ke lava, it is difficult to obtain the money. Table 12.5 shows the most popular location of captive insurance companies. Yeah, they can Bermuda that is 1333 that is Cayman Island 600 Vermont 438 Guernsey there is a Luxembourg that is 268. Kitni are you 268 are you? So that's the end of the lecture number 24 and we have also covered an our uh, chapter number 12 of the textbook that I have already announced that this textbook we are going to identify ki haan ji itni textbook humare paas uh, yehi wali textbook hum use kar rahe hain. Saath hum Triceman ko bhi leke ja rahe hain. Triceman and Summer ki book hai risk management and insurance ki that is also being used. So that's the end of the lecture number 24. Inshallah in the next time we are going to start new chapter. So that's the end of the today's lecture. Allah Hafiz.